தம்பி என்னை இங்கே அட்மிட் பண்ணாரு அவர் மறுபடியும் இங்கே வந்தாராப்பா இல்லைண்ண அவர் ஃபோன் அடிச்சு தகவல் சொன்னதோடு சரி அதுக்கப்புறம் இங்கே வரவே இல்லை பார்த்துண்ண சார் கட்ட பிரிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் உள்ள கூட்டிட்டு வாங்க சரிங்க சார் சார் நீங்க <laughs> 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 நேம் என்ன முருகன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க கொஞ்சம் பாருங்க சீக்கிரம் பாருங்க ப்ளீஸ் என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் சொல்லுங்க மேடம் அந்த போனை கொடுப்பா கொடு சொல்லு 860 என்ன புது நம்பரா இருக்கு ஹலோ சார் சார் நான் முருகன் பேசுறேன் சார் முருகனா என்ன முருகன் சார் என்ன தெரியலையா நேற்று உங்களை ரோட்டில் பார்த்துட்டு உங்கள் பின்னாடி உங்களை கூட்டிகிட்டே வந்தேனே அப்போ கூட ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுங்களே என்ன ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டு போனீங்களே அந்த முருகன் நான் தான் சார் பேசுகிறேன் ஜீவா சார் என்ன என்ன போய் ஜீவன் சொல்கிறோம் என்னை சுற்றி ஏதோ ஒரு குழப்பம் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் முருகன் நான் வந்து ஜீவா சார் இப்போ தான் நான் உங்களை டிவியில் பேட்டி கொடுத்ததே பார்த்தேன் சார் உங்க வைஃப் உங்க சிஸ்டர் யாரோ கடத்திட்டு போனாங்கன்னு சொன்னீங்களே அவங்க யார் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் சார் ஆமா எனக்கு தெரியும் சார் நீங்க உடனே பிறப்பு ஆஸ்பத்திரிக்கு வாங்க சார் எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு விளக்கமா நேரில் சொல்றேன் சார் இங்கே உடனே வரேன் முருகன் உடனே வரேன் நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> சம்பந்தம் <laughs> <laughs> <laughs>
వణగు మేడం వారుద్రా రుద్రా మేడము మల్లిగా మేడము వంతిట్టు గాంగడా கத்துற <laughs> சாபம் விடுற இன்னொரு தடவை வாய தோறந்த தொலைச்சிடுவேன் ஏன் இப்படி பண்றீங்க உனக்கும் எங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் இது வரைக்கும் உன்னை பார்த்ததே இல்லையே நீ யாரு நான் யாரா அது உன் புருஷ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் வழி 
சொல்ல <laughs> நேற்று ஒரு ஆக்ஷன் கேஸ் நான் அட்மிட் பண்ணிருந்தேன் ஐசியோல கூட இருந்தாரு அவரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கால் பண்ணாரு அவரு எந்த வார்டில் இருக்காருன்னு சொல்ல முடியும் ஒரு நிமிஷம் மாமா ஒரு நிமிஷம் லைன்ல இருங்க சொல்லுங்க ரூம் நம்பர் செவன்டி த்ரீ ஸ்ட்ரைட்டா போய் ஓகே ஓகே சொல்லுங்க மாமா மகாவை பத்தியும் சாலினியை பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா கிடைச்சிருக்கு மாமா மகாவி சாலினி கடத்தினதை பத்தி ஒருத்தர் எங்க சொன்னாரு மாமா நான் இப்ப அவரை பார்க்க தான் போறேன் நான் அவரை பார்த்துட்டு உடனே உங்க லைன்ல வரேன் மாமா சரிங்க மாப்பிள்ள முருகன் என் ஒய்ஃபை தங்கச்சி யாரோ கடத்தி வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்களே அவங்க யாரும் உங்களுக்கு தெரியும் சொன்னீங்களே அவங்க யாருன்னு சொல்லுங்க முருகன் எதுக்காக அவங்க கடத்தி வச்சிருக்கணும் சொல்லுங்க முருகன் உங்களுக்கே தெரியும் ஜீவா சார் ஐயோ என் பேர் ஜீவாவே இல்லைங்க என் பேர் விஜய்ங்க இப்படிதாங்க கொஞ்ச நாளாக என்னை போட்டு எல்லாருமே குழப்பிட்டு இருக்கீங்க என்னை பார்த்து சில பேர் பயந்துட்டு இருக்காங்க வேற இப்ப நீங்க வேற என்னை பார்த்து ஜீவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஏங்க எப்படி பண்றீங்க இங்க பாருங்க ஜீவாவுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைங்க என் ஒய்ஃபையும் என் தங்கச்சியும் கடத்திட்டு போனது யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க மற்றதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன புது நம்பரா இருக்கு சார் அது அவங்க நம்பரா தான் இருக்கும் எடுத்து பேசுங்க சார் ஹலோ யாருங்க உன் ஒய்ஃபையும் உன் தங்கச்சியும் காரணம் தேடிட்டு இருக்கியா யாரா நீ நீ மட்டும் என் கையில கிடைச்சா உன் குடல உருவி உனக்கு மாலைய போட்டு வேண்டாம் அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்ப உன் பொண்டாட்டியும் தங்கச்சியும் பாக்கணும்னு ஆசை இருக்குதா இல்லையா மகாவும் சாலினியும் எங்கடா இருக்காங்க அவங்கள எங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்க எதுக்கு அவங்களை கடத்தினீங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சு உங்களை நான் சும்மா விடமாட்டேன்டா சும்மா கத்தாதரா உன் பொண்டாட்டி உன் தங்கச்சி ரெண்டு பேரையும் உயிரோட பாக்கணும்னா நரசிங்க புறத்துக்கு வா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதனாலதான் ஜியோ சார பழி வாங்குறதா நினைச்சு உங்க ஒய்ஃபையும் தங்கச்சியும் கடத்திருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க ஜீவாவை பழி வாங்கறதுக்காக என் லைஃப்ல எதுக்குங்க அவங்க தலையிட்டு இருக்காங்க நான் என்னங்க கெடுதல் செஞ்சேன் அவங்களுக்கு சார் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு விட தெரியணும்னா நீங்க முதல்ல நரசிங்கபுரத்தை பத்தியும் அந்த ஊரை தன் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிற தர்மா சேனா ருத்ரா இந்த மூணு பேரை பத்தியும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் வணக்கம் 
ஐயா என்ன மோனுசாமி பயக்காட்டுக்கு வேலைக்கு போகாம குடும்பத்தை கூட்டிட்டு வந்து நிக்கிற இன்னைக்கு நான் கல்யாண நாளா ஆசீர்வாதம் வாங்க வந்திருக்கியா இல்லைங்கய்யா என் நிலத்தை உங்ககிட்ட அடமானம் வச்சு பணம் வாங்கியிருந்தேன் அந்த கடனை திருப்பி கட்டிடலாம்னு வந்தேங்க ஐயா வாங்குற கடனை திருப்பி கட்டிட்ட அப்புறம் நான் எப்படி புழைக்கிறது முனிசாமி அது இல்லைங்க ஐயா இன்னைக்கு வட்டியோட முழு கடனை திருப்பி கட்டுற கடைசி நாள் இன்னைக்கு கடனை திருப்பி கட்டலன்னா என் நிலம் முழுகிரு ஐயா ஓ அதனால தான் முழு கடனையும் செட்டில் பண்ணலான்னு வந்திருக்கியா ஆமா பணம் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டியா ஐயா பண்ணிட்டேங்க ஐயா ஐயா சிறுக சிறுக சேர்த்து வச்ச பணங்க ஐயா அப்புறம் என் பொண்டாட்டி நகை எல்லாத்தையும் விற்று முழு கடனுக்கும் பணம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் ஐயா ஓ ஐயோ முன்சாமி உன் தலையில எப்படி முழக அறக்கலான்னு தர்மா யோசிக்கிறார் முனுசாமி <laughs> 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 ரெண்டு பேரும் உன் குழந்தைங்களா என்ன பேர் வச்சிருக்க ஐயா பையன் பேரு தமிழ் செல்வன் பொண்ணு பேரு யாழ்னி ஐயா நல்ல தமிழ் பேரா வச்சிருக்கிய நீ படிப்பறிவு இல்லாத நினைச்சேன் ஐயா பத்திரிகையில வேலை பார்க்கற ஒருத்தர் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்காரு அவரு தான் ஐயா பேர் வச்சாரு படிக்கிறீங்களா ரெண்டு பேரும் நல்லா படிக்கணும்னு இந்த பிடிங்க ஆளுக்கு அஞ்சு ரூபாய் ஐயா அடடே வாங்க ரேஷ்ட எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க வீட்டுல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க இல்ல நல்லா இருக்காங்க ஐயா ஐயா தர்மா நீ பெரிய நடிகையா ரிஜிஸ்டர் வர சொன்னதே நீ தான் ஆனா இன்னும் தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறேன் முனுசாமி நீ வாங்கின கடன் ஒரு லட்சம் வட்டி பன்னிரெண்டாயிரம் மொத்தம் சேர்த்து ஒரு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரம் ஆகுது அதை முழுசா சேர்த்து எடுத்து வைப்பா சரிங்க ஐயா ஒரு தாம்பூல பையில பணத்தை வச்சு இந்த பைக்குள்ள வச்சுதான் கொண்டு வந்த பணம் இருந்த தாம்பூல பையில ஒரு சாமி படம் கூட இருந்தது ஐயா இப்ப அந்த தாம்பூல பையோட பணமும் காணாம போயிச்சியா இவ்வளவு கவனம் குறைவா இருக்க இந்த பைக்குள்ளதான அந்த தாம்பூல பைய வச்சு காணாம லட்சக்கணக்கா பணம் கொண்டு வரும்போது கவனமா இருக்க வேணாம் என்ன 
தெரியலையே நீ எல்லாம் தேடிட்டேன் மேங்கோ பா இன்னைக்கு நான் சம்பாதிச்சது 